。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非常精彩的比赛。那首先看一下，两位选手是出现在了 Los t e m p l e 这张地图啊，地图六点钟位置呢，就是蓝色的兽族选手零呱呱，用了奥特曼这个 ID。”那左边呢是一家青色的人族选手啊，开局呢双祭坦敲农民，这个 ID 呢也是一串英文。那看一下这场比赛人族打兽族，对手的这个开局还是挺非主流的。那看一下他的英雄到底会选择谁啊？这么玩的话感觉有意思了。英雄是选择了大法师，没有用血法师啊，用大法师的也可以，因为这样子速敲祭坛的话，英雄肯定是出来的比灵瓜的要早。这样子呢，也可以速度去练个级，防止灵瓜过来骚扰。那看一下瓜这边的英雄会选择谁了？开局没有藏兵营，放了个商店。打人族有可能会用牛头，用剑圣了。哎，没有用牛头啊，不闹牛了。那灵瓜的开局苦攻呢，也是去侦查一下啊，这个方向的话是对的，正好能看得到对手。大家如果喜欢灵瓜瓜的，也是可以去看一下灵瓜瓜啊，瓜的第一视角，瓜的 FFA 打的都是非常的精彩的。那这张图的出生点位对呱呱来说呢，并不是特别有利啊，因为这个点的话，这个分矿是离对手的主基地非常近，而对手的这片分矿呢，又离灵瓜的主基地比较远，也就意味着对灵瓜来说，自己开矿比较难，而去打对手分矿呢，也挺难的。那对手的大法师已经出来啊，开局呢就拉了五个民兵，直接去练分矿了，这样的富德曼也在补。那对呱呱来讲呢，苦攻是看到了对手练级。但是一个苦攻也阻止不了，就看看能不能摸个怪啊！挂的剑圣的还没出来，苦攻的这边准备补刀，哎呦一下补刀啦！哇，这个可以啊，这个苦攻可以补刀了。你看这里显示的，那将剑圣等于拿了一笔经验了。开局你看三十二点经验拿到，哇，这个大法师到不了两级啊，这才是要命的啊！本来练完这个点，大法师正好到二。现在呢到不了，那将剑圣呢这时候去商店看看要不要买个头环。这苦工呢又来到了这一组三幺幺野怪这，是不是还想补个刀啊？那剑圣这边呢也没有及时去买，可能觉得你在练级，我来抓一波了。苦工还想补，哎算了，这苦工算了。大法师呢终于到两级了，那这时候剑圣过来了，剑圣我来补啊，辛苦你了，我来补刀比较稳。那将剑圣到了之后呢又点一下这边的水人。对手这水人又被点掉了吗？没点掉，是野怪打掉的。大法师呢还要练，剑圣呢要不要踩一把疾风步过去？没有踩，去打对手的风矿了。那灵光呢？现在家里的科技呢已经在升了啊！对手呢是先开矿，那将剑圣过来之后呢，点一下残血的农民正好。这波呢灵光没有买头环啊，所以剑圣的整个属性并不是特别好。大法师呢过来也要帮个忙，对手的农民要利用这个建筑拉扯一下。哎。把灵光围在里面啊！对手也是有想法的，不让灵光出去，然后再呱呱反应快，否则三个农民一敲这灵这剑圣真的出不去。那这边的对手又拉了三个农民过来，并没有敲民兵啊，希望也是快点把这个基地造好，免得夜长梦多。大法师卡个位，剑圣呢还是收掉这个农民。那这时候的呱呱应该要撤一下，涂个药膏，吃个小清醒再走。对手呢还在追，大法师追不上。但这个风矿的话，对手应该没问题了。升级一个升塔，那这边的剑圣还要回头，但大法师守在这呢，对剑圣来说算算了算了算了。灵光踩一个疾风步，慢慢接近。大法师呢如临大敌，就在这等着。那剑圣这一刀呢，应该还是会打，只是说等自己身上的药膏啊、小清醒喝的差不多了再来打。农民呢往这个角落拉扯是对的，剑圣正好打不到，再回来，你看。对手挺秀的啊，知道你要打我这个农民，我就不过来了。那这样对呱呱来说，现在剑圣要再来一把疾风步。呱呱呢是想涂个药膏，再踩疾风步，再回头。嗯，疾风步不用了，用了。再回头，对手这农民快点走，这农民快点走。但他也不知道剑圣在哪儿。那呱呢一刀可以打别的农民，哎，圣塔好了，圣塔好了，灵呱这边呢等下一把疾风步好了也来不及，一刀砍了，只能走。哇，那这时候二本升完了啊，家里呢放了牛头人图腾和兽兰，二反英雄来了个小歪，直接升三本。啊，对人族来讲呢，至少风矿没问题，家里科技呢也在升。大法师呢现在直接要去灵呱呱主基地了吗？呱这一波的话，水银地洞还没有升，所以要小心了。
大法师去去练个级，自己练级了。那将挂的剑圣呢，正好抓过来。哎，这个黄皮一刀，哎呀，没补到，被血人打掉了，有点可惜。那挂呢，这时候去点对手的弗德曼，希望自己的剑圣能够到两级。哎，这一波回头了，弗德曼送个野怪也可以。不行就送野怪，把野怪打醒，把野怪打醒。哎，这副盾满，哎呦，剑圣还是到两级了。那对手呢也是已经侦察到灵光家里啊，没什么部队，就一个小 Y。大法师的话这一波想过来。那剑圣呢一看这个点没练，也是马上回去。小 Y 呢剩的是妖术，但是这个牛头人图腾可能要被打掉。两个水人过来一起打，哎呀，灵光这个建筑啊，这就没办法，不像人族还能修一修，几个农民一起修。这边的剑圣过来补个刀，先把这边的弗德曼打掉。地洞点掉了，这地洞呢要修住的。哎，灵怪的小歪被围了。这边的剑圣暂时没有疾风步，卡不出来，想破个口，不行买个血瓶。那对手呢又抓了一个血人，这边呢打掉两个弗德曼，想卡出来还是出来了。小歪呢这个血瓶还是吃了啊，不吃不行。那这样对手大法师也危险了，灵怪呢直接来了个妖术，你打我小歪，你还想跑？往哪跑呢？跑不掉，上去再 A 一下，再妖术。小丸的身上还有蓝，还有个加速卷轴的，所以呢，算了，回城算了。这时候不要犹豫了，这个方向是不是回回到疯狂，回到主矿了？那人族的二本科技呢，也是快要升完了。呱呱的牛头人突然被打掉了啊！暂时呢，先出点狼子。哎，两个英雄练这个点啊！哇，这一波灵瓜胆子属于大的，这这能练吗？我怎么感觉有点悬啊？买了个高塔应该没问题了。但剑圣不要扛伤害了，差不多了，让一下，让一下，哎，剑圣让一下，小歪吃个小星星，剑圣踩一下疾风步，那这边的高打不要被打掉，高打不要被打掉，哎，剑圣，哎，这剑圣，哎哎哎哎，哎呀，还是死了呀！打了个勇气勋章，剑圣减了，但这边对灵瓜来讲，这个两级剑圣这么一倒就难受了。一位玩家的部队正遭到攻击，还是练的太险了啊！那将三本升完。剑圣呢还在复活，啊，这人族来说呢啥也不知道，以为灵怪还会来啊。大法师呢现在买了两个血瓶回城继续带好，没回城不出门。人族家里呢目前是放了两个石灸槽，三本呢也在升啊，这一波可能要出点石灸的一会儿。那呱呱呢拉了一波苦工出去，小歪呢买了个命基地，准备要去开矿了。这边有高达在啊，所以采木的农民不需要太多。大法师呢，一个人出去练级了。家里的弗德曼暂时也不补了。二发英雄 M K。那灵瓜这边呢，利用一个小万，一个一只狼子，一只白牛在练级。苦工也可以帮忙打一下的啊。否则闲着也闲着啊。那这边呢，看一下灵瓜的剑圣终于复活了。对手 M K 呢也出来了。这边的风矿好了，直接就采矿了。这波苦工也不管这里的野怪了啊，只管踩。小万呢，终于到两级了。这边给狼骑涂个药膏，但是呢，对手这时候 M K 抓过来了。我这 M K 好凶啊 ！M K 说：“我只是过来看看的。”结果呢，正好看到你在练级。这时候呱呱慌了，马上加口血。狼骑有没有网？要输一下。狼骑网还在升，马上就升好。哎呀，对手这 M K 没了呀！要追逐狼骑也没用，狼骑网已经撒好了。小万吃个小清醒，继续追，顶加速卷轴。这是你自己送上门的，不要怪我。剑圣采疾风步往上冲，再来个妖术，等下一把网好了就行了。剑圣连跳两下，大法师过来也没用，丢哎地血瓶，地血瓶还有用，地血瓶吃一下。那这边的话 ，M K 的身上还有锤子，小弯的身上已经没有妖术，再回城递过去。对手这波操作可以，这波是极限救下了自己的 M K 啊。呱呱这边的还没有练完这个野怪啊，如果刚刚再打一会的话，这波苦工可能要死完的。那这样过来，先把这个点练掉。这波对手的操作还是挺微妙的，递了个血瓶，递了个回城，还是走掉了。那现在对手的两攻势就已经在升了，哇！对于灵瓜来说麻烦了呀，这一波。虽然自己也有三本，也有分矿，但这一切都是刚刚好，没多久，导致现在灵瓜什其实没多少钱啊，补不了自爆蝙蝠。那这样子一会儿，灵瓜三发英雄能来个牛头，一旦施救来了之后，灵瓜这边就不好打了。那这边的呱呱速度先把这个小怪练掉
，能练就练了。现在对呱呱来讲，这时候呢，大法师一个人出去也是要练一下吗？还没到三。玩家的部队正遭到攻击。呱呱呢，直接练中间这个点啊，他胆子是真的大。对，要么不练，要练就练大点啊。那这样子练也可以，把野怪勾出来练，打个吹风仗。对手这个大法师呢，不要轻易过来了啊。这时候过来的话，可能还是要交回城的。雷怪呢强行练掉这两个点，问题就不大了。幸运的怪呢可以慢慢练啊，狼子呢可以过去回点血了，没必要在这里。小外加一口，对手呢也在旁边练，十九过来了，哎，这波灵呱呱，哎，链子被抓了，对手已经发现，那将瓜快点撤，快点撤，哎，有十九再打不了啊，一发锤子一只白牛没了。怪呢强行要去秒对手的 M K， 狼子网住，但自己的狼子死的有点多了，牛头过来踩一下地板，对手帕拉丁来了，圣光没照上，哎呦 ，M K 倒了。那这边灵光这一波的损失也挺大的，哎呀，狼气死完了呀，白牛也死了，对手大法师到三，这边的地板再踩一脚，想杀帕拉丁，吹起了大法师，防止对手回城或者地血瓶。那这个帕拉丁的话，现在也危险，身上避难走人了，哎，这一波的话，这个操作可以啊，走掉了还是？大法师在空中落地的一刹那是避难的，好像是。那这边的再妖术大法师，牛头已经没有地板，这样子大法师回城了，吃血瓶浪费了啊。都会踩下脚的呀，迟早就要招的。他呢是想极限打掉灵瓜的牛头，这一波两个人都有想法。哎，对手还帮忙补了个刀。那呱呱呢把中间这个点练完，但是呱呱也发现了对手的这一波施救了，放下两个兽栏，看看要不要转自爆蝙蝠了啊？因为施救数量一旦起来之后，灵瓜真的不好打。三个施救朝爆施救了，三攻也在身了。那呱呱呢？现在先把中间的生命之泉练完了再说，再去练下一个点。刚刚呢，把打到的装备全用完了啊，吹风仗、大血瓶全用了。那这波的灵光三英雄呢还在练级啊，对手呢还是要稳一手。买了两个避难，回城要买啊，回城要买。这不买回城，一旦被抓的话，三英雄全倒。对这一盘呱呱就是要盯着对手英雄打，一本之力出小歪吃一下，三级剑圣，三级小歪加上一个快刀两只的牛头，呱呱呢这时候出了科多，出了白牛，部队正遭到攻击。那这边的呱看一下，又放了两个兽栏啊，四个兽栏准备要出自爆蝙蝠了，否则对手是就越来越多的情况下不好打，而且呢有帕拉丁，关键的对手防御护甲一旦上去之后是真的不好打。现在已经是升了两级的护甲，然后帕拉丁到两级之后呢，再升个光环，这一波呢其实真的不好炸。那这样子对手呢也是练掉了地精实验室啊，打了一个灵巧头巾，三级大法师，两级 M K 加上一个两级的帕拉丁，升的果然是光环了。那这波施救的护甲已经加到了六点。那呱呱呢这时候也是抓紧时间去练掉左下角这一个商店，变身的吃了一本米结书，身上呢已经有了三个加速手套了。那这里呢又打了个魔法石，正好可以给一下小歪。这边的小歪买了命基地，可能还想开矿，因为要支撑灵瓜去打这一波施救的话，那肯定要多开一片矿才行，否则一会儿的自爆蝙蝠就没这么多数量了。那这边呢看一下灵瓜呢，也是再把左下角这个点练掉，对手呢也是在十二点钟位置开矿了，再练一组分矿。对手现在有大量的施救，整个练级效率是非常高啊，八十人口了已经。三攻两方的一波施救了，三方呢还没有升，一会应该可能会升的。同时对手的话也是补了两只施救，在零呱呱的疯狂者啊，准备要三二一波了。所以这时候如果没有自爆蝙蝠的话，根本就打不动了，只能钻地洞，否则的话这一波苦工要死完的。那这时候对呱呱来说也遇到问题了，这里呢一本敏捷书给剑圣先吃一吃。一位玩家的部队家里呢自爆蝙蝠应该是要补起来了。否则这事就打不了啊！对手就在这，而且呢也看得到灵瓜这边矿。同时呢，对手又在右上角开矿，哇，这人族开了第四片矿了。这里呢还在练，他应该想打的也是一个乱矿流。关键的帕拉丁也是已经到三，对手呢升的也是越来越快。三房目前呢也是已经在研究了。那呱呱这边的三英雄直接去到了对手的主基地，利用狼骑拆一下家。玩家的部队正遭到攻击。这边的两只施救呢还在点这个地洞啊，双方呢互相骚扰一波。那对手呢还是先要给自己的三英雄提一提等级
把这个疯狂的再练掉。帕拉丁呢又打了个回二，这时候的话对手应该是要考虑回城了。那灵官的灵魂力一接，这一波想打吗？打不了啊！灵官打这八十人口是就这么打。我说我偏要打，但是科多直接被秒，牛头一脚地板，但有大量石就在啊，这科多走不掉。剑神这边的强行秒，帕拉丁趁着对手没有无敌，哎呀，帕拉丁倒了。M K 发锤子锤住剑圣，这边的南巫也是，南巫没有出啊，对手应该是要加个心灵火的。哎 ，M K 也倒了。哇！对手这一波的话，大法师回城下来没有回城啦，剑圣顶无敌，牛头一脚地板，连秒三个英雄，对手估计看呆了，这不对呀！你怎么就秒英雄呢？狼子往家一只石鸠继续打，小万能吃个蓝瓶，吃了个魔法师啊，加口血，加口血！哎，哇！灵光这边小万被秒啦！哇！这波石鸠三攻三防啊，果然是输出够猛。这样对呱呱来讲的话，这牛头也要小心了，快点去买火小歪。关键这小歪现在蓝特别多啊，这样买火之后一点蓝都没了。他是吃了魔法石的，那对手呢买活了两个英雄，帕拉丁呢还等一等，但这个大法师也没啊。现在大法师也要死，一脚地板，牛头回城，大法师又倒了。哎呦，对对手这一波是死了四个英雄。这里的石鸠呢，还有一只灵光呢，利用地洞也是能守得住。光光呢，现在自爆蝙蝠呢，暂时也不出啊，就用三英雄去跟对手正面打。一位玩家的部队正遭到攻击。那将人族这边呢，再买货大法师，这就有点伤了。虽然说矿开的比较多，但也架不住这么买货英雄啊。那看一下帕拉丁应该也要买货，人族还在等。三英雄全部买货。那光光的三英雄这时候也要过去，先去回点血啊。瓜的科多呢，就是给自己的英雄增加一个输出的。<咳>来到中间看一眼，剑圣呢已经买了两个电球，小歪买一个，牛头也带了一个。灵光呢还是打造三个神装英雄，而对手呢现在的话就是以施救为主。那这波呢看一下剑圣这边的装备，四个加速锁了，又打了一个啊。我操，这剑圣攻速够快，两个电球，四个加速手套，这波呢又抓到对手了，发锤锤住牛头，剑圣过来直接点大法师，这时候的大法师身上有避难，三英雄都有避难啊，所以说对灵瓜来讲，想去杀对手英雄也没那么简单。哎，这边 M K 没避难啊，对手呢光想着秒灵瓜的单位了，这样子帕拉丁也没有无敌，再来一脚地板，剑圣一刀一八三，哎呀，帕拉丁也死了，不会吧？对手为了杀灵瓜的科多啊，自己英雄连倒。小歪回个头，小歪要被秒。哎呦，灵瓜这边妖术大法师，小歪加口血，快点走。大法师绕过去，剑圣不行，剑圣不行，剑圣没有疾风步。哎呀，哎呦，小歪也要死了。灵瓜这边回城算了，回城算了。哎呀，走走走啊，走走走，买回剑圣。小歪点出了回城，对手也是连续买回两个英雄，双方拼了呀。还好回城，否则剑圣没了。六个英雄全部到齐。但是差点啊，差点！灵光的这时候开始出自爆蝙蝠了，扛不住这波石鸠啊！这三攻石鸠太猛了。那现在对呱呱来讲呢，先去回点血，把三英雄血量回上来，一会再看怎么打。这关键 M K 一会有蓝之后，一发锤子上去，再一轮石鸠砸下来的话，其实呱呱真的不好打。那这边呢，看一下自爆蝙蝠呢，也是有了一部分了，先去炸一炸算了。那对人族来说呢，还是四矿运作的，但是由于连续买活英雄啊，双方都没有复活，都是买活的，<咳>所以整个经济呢也不好。那呱呱这边呢，现在通过一点自爆蝙蝠去找对手打一打，对手呢现在也是希望自己三英雄的状态再回一回。李光呢来到商店，看看买什么装备啊？给小歪呢配了个血牌，增加血上限。牛头呢买了个无敌和头环，剑圣呢啥也没带，就这么七百多点血。但这一波剑圣是有子分布的啊，对手的话要拉一架飞机过来打团才行。这边双方又来了，先打对手水人，对手呢也是先习惯性后撤一步，知道灵光这一波秒英雄非常强啊，所以想打个先手。这边的一只石就被打出进化之后就不行了。哦呦，这么多自爆蝙蝠，对手一看也傻眼了，这不敢上啊！三
。三电球的话，这里石臼过来就被电球效果打出来，这概率是挺高的啊，这概率是可以相加的，等于是一个英雄电球带带的再多也没用，还是同概率的。那这里呢？灵瓜是打对手三门主基地，对手回城之后呢，呱呱这一波自爆蝙蝠准备要炸了。哎，对手是就没拉回来，这一部分是就没回来啊，这是故意为之的吗？但是就不回来的话，灵瓜瓜又开始秒对手英雄了。要输一下大法师，对手吹起剑圣 ，M K 呢想输出，帕拉丁快点走，这波自爆蝙蝠呢去找对手是就了，现在六个英雄混战，对手锤子扔白牛干啥呀？剑圣一刀帕拉丁倒了呀。那现在 M K 和大法师怎么办？打个进化，剑圣一刀，一百五十六的跳劈，这边的炸完了啊！这边不是重点，重点在这。M K 是避难回去。哎呀，这个 M K 就在这，剑圣一刀一百八，完了呀，牛头也到五级了。那这样人族这波亏完了呀，只剩一个大法师，十就被炸完了。大法师别回头啦，别回头啦！大法师干啥呢？我、哦、有在妖术。那这样子的话，这四级大法师应该也没了。再来一脚地板，剑圣一个跳劈就没了。那这样子，对手英雄死多少次了？这一排十次没有的话，至少八九次了吧？那这比赛好看，这比赛确实好看啊！人族呢，现在主矿干了，石臼呢虽然还在补，但是面对灵瓜大量的自爆蝙蝠呢，现在也打不了，只能复活了。没有这么多钱去全部买活。那呱呱呢，剑圣冲进去开始打农民，两只石臼呢，现在也打不疼这边的剑圣。这剑圣拿了四个加速手套，攻速非常的快。这波农民的话，布拉扯全死完。现在十九有五只了，但对呱呱来说呢，我有三个高等级的英雄也不怕。这里的话有电球都可以打啊，只要打出电球效果，这个十九就没了。那现在对手不回来的话，主基地也要掉，祭坛可能也要掉。灵光这里呢拉了四个苦工出去，看看对手其他地方有没有矿。或者说自己有没有机会再开一片矿，因为主矿也干了。那现在呢，人族的三门主基地马上就要掉了。那这边的三英雄继续去拆一下这一个祭坛。而人族呢是继续买活了 M K 和帕拉丁，大法师呢想复活也不大可能啊。那人族呢还是希望能够出一波石就来打，灵光呢又补了一只科多。呱呱就是三英雄，去秒对手的英雄。那对手的三英雄也是全部买活了。灵光呢这边是想开矿吗？先把塔造了，结果呢发现对手已经把这个矿开了。这波还好灵光打的强势啊，要往后期走真的不好打。对手人族三英雄现在等级上不来，主要是如果有等级的话，想去跟这三个英雄拼也没那么容易的。那现在灵光已经看到对手封矿了，先去拆对手的基地。这边的进来也有矿。那瓜的大部队呢，马上过去。啊，对人族来说呢，现在尽量多攒一点石就再打一波团。人族肯定是这个想法。那这时候呢，剑圣马上就要到六了。这边对剑圣来说的话，这波农民等于是送了。一刀一个，你牛头，你帮忙打一下啊！牛头就在那看着，哎，一下就行了。那这边呢，打完农民灵光也不管这个基地了，再往前走一看，这里还有一片矿。一位玩家的部队，但是呢，对手这时候呢也来到灵光的疯狂，灵光这波回城了，但是没有自爆蝙蝠，小心了。包括呢，还是要去秒对手的英雄。牛头一脚地板，这边的灵光的小歪顶出无敌危险啊！包括打十就不行啊，精神到六。打十就不行，这波呢输出打在十就上，打了半天，对手呢又吹起了牛头，想秒，小歪注意加血，让 M K 有锤子，哎，灵光的小歪没了吧？四个团补，小歪加一口血加上了，对手 M K 剑圣一刀两百六，哎呀 ，M K 先倒了，那这样子的话，对手就麻烦了，这波白牛复活一下，牛头呢还没到六，但是再来一个跳皮，帕拉丁也倒了，这牛头呢加口血还是没有死，对手这波十就打的有点绝望啊，这三个英雄我认识打不死啊。自爆蝙蝠上去再炸大法师，大法师妖术，哎，大法师没了呀！哇，灵光花这一波的秒英雄太强了吧？那克多呢是死了，但无所谓了。这波对对手来讲的话打不了了。牛头马上到六，石臼呢还想打这边的牛头吗？打不死，打不死，剑圣疾风步，牛头金光一闪快到六，再点死一只石臼，小歪已经到六了
，可多过来，牛头也到六，那打不死了。三个六级英雄。啊，对手的三英雄又是全倒，这样子对手打出奇迹，我们也是攻下灵瓜瓜。顺便先去看一下技术统计啊，这场比赛灵瓜是杀了对手十三次的英雄，而对手呢是杀了灵瓜两次啊，一次剑神，一次小外。那也是感谢兄弟们收看，再见。